La Asociación para una Sociedad Más Justa presentó este día un informe que revela la vulneración actual de los derechos laborales a los empleados de limpieza y vigilancia que son subcontratados por el gobierno, de los cuales tres de cada diez no cuentan con el Seguro Social. Y cuando uno piensa los guardias de seguridad, ¿cuántos hay en Honduras? ¿Cuántos tenemos en Honduras? Algunos hablan de 60 mil, otros de 70 mil, otros de 100 mil. En un país con un tema grave de seguridad, 100 mil personas o 60 o 50 que sean armadas, descontentos, frustrados, sin duda alguna este no es un tema solamente de violación de derechos, es tema también de seguridad nacional. El informe señala que el 57% de los empleados de limpieza y el 92% de seguridad que trabajan para el Estado no están recibiendo ni el salario mínimo. Además son deducidos los uniformes, carné de identificación y zapatos. Reducciones injustas, tienen que pagar el uniforme, materiales de trabajo, materiales perdidos, falta o informes de incumplimiento y responsabilidades laborales. Después de todas las deducciones, un guardia llegó a casa con solo 4.800 lempiras al mes, pero hay muchos de esos que trabajan hasta 96 horas, 24 horas continuas, toman un día, 24, 96 horas a la semana. Ante esta situación, el titular de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social asegura que por orden del presidente Juan Orlando Hernández, a partir del próximo año no se contratará a través del Estado empresas que no cumplan con los derechos laborales de sus empleados. Todo el tema que tiene que ver con vigilantes y, uh, y, y personal que trabaja en aseo, eh, probablemente es de los sectores eh, más problemáticos de mayor conflictividad laboral que tiene el país y también el presidente Hernández ayer ha dado una instrucción muy precisa al Estado, a las diferentes instituciones y es que el Estado eh, no va a contratar a partir de ahora ninguna empresa de vigilancia o de aseo donde no se le garantizan los trabajadores los derechos laborales. Y a esto el Ministerio del Trabajo va a hacer una serie de inspecciones antes de que se pueda hacer una contratación de esta categoría. Además, el informe reveló que el 57% de los guardias de seguridad consultados trabajan jornadas extraordinarias de 12 a 24 horas sin recibir pago de horas extras o jornadas de descanso correspondiente a la ley. Más del 30% de empleados son contratados por tiempo limitado en lugar de indefinido, bajo el objetivo de negarles el pago del décimo cuarto mes de salario, aguinaldos o su inscripción al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Denis Salgado.